हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज सिराज किशोर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल विजन किंग तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरे चैनल विजन किंग पे स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया के बारे में उसके फाइव लेयर्स क्या होते हैं फंक्शंस के बारे में तो फ्रेंड्स अगर आप ऑप्थोलॉजिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट या कोई भी आई रिलेटेड के एग्जाम्स देने जा रहे हैं एग्जाम्स देने वाले हैं तो मैं एक चीज बता दूं कन्या का रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आता ही रहता है तो फ्रेंड्स घबराइए मत इस सेशन में मैं आपको पूरा कन्या का एनाटॉमी डिटेल्स में बता दूंगा एंड इसका नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा अगर आप स्कीप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम पहले जान लेते हैं व्हाट इज कॉर्निया कॉर्निया क्या होता है ठीक है कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट एलिप्टिकल डोम सेप्ट स्ट्रक्चर विच डॉज नॉट कॉन्टेंट ब्लॉड वेजल्स एंड पिगमेंट्स ठीक है जो कॉर्निया होता है वो किस सेप्ट में होता है एलिप्टिकल डोम सेप्ट मतलब एलिप्स एलिप्स जानते होंगे जो अंडर टाइप का होता है ठीक है टोटल सर्कुलर नहीं होता है ठीक है इसमें ब्लड वेजल्स नहीं होता है ठीक है ट्रांसपेरेंट होता है ब्लड वेजल नहीं होता है एंड पिगमेंट्स नहीं होता है ठीक है पिगमेंट्स मीन्स हमारा बॉडी का जो कलर होता है ब्लैक व्हाइट ये होता है पिगमेंट्स ठीक है जो कॉर्निया होता है पूरा ट्रांसपेरेंट होता है इसमें कोई पिगमेंट्स एंड ब्लड वेजल्स नहीं होता है कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट एलिप्टिकल डोम सेप्ट स्ट्रक्चर हुई डॉज नॉट कॉन्टेंट ब्लड वेजल्स एंड पिगमेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इट नॉरिस्ट बाय टीयर फिल्म एंड एक्वासिम ये जो कॉर्निया जो ग्रोथ करता है ठीक है इसका जो फूड कहाँ से आता है ना टीयर फिल्म से टीयर फिल्म एंड एक्वासिमर नेक्स्ट पॉइंट एंटेर वर्टिकल डायमीटर ठीक है जो कॉर्निया का जो एंटेर वर्टिकल डायमीटर होता है वो कितना होता है इलेवन पॉइंट जीरो जीरो एम एम ठीक है ये जो पार्ट है ठीक है ये हो गया वर्टिकल डायमीटर ठीक है वर्टिकल देखेंगे ना वर्टिकली ठीक है जो एंटर पार्ट का होता है इलेवन पॉइंट जीरो जीरो एम एम होता है एंड पोस्टर ये जो पोस्टर पार्ट है ठीक है पोस्टर पार्ट का कितना होता है इलेवन पॉइंट सेवन फाइव एम एम ये पोस्टर का ठीक है तो फ्रेंड्स अब देखिए रिफ्रेडिंग इंडेक्स रिफ्रेडिंग इंडेक्स कितना होता है कॉर्निया का वन पॉइंट थ्री सेवन सिक्स ठीक है नेक्स्ट पावर ऑफ एंटर सर्फेस एंटर सर्फेस का पावर कितना होता है कॉर्निया का प्लस फोर्टी एट डायप्टर्स एंड नेक्स्ट पावर ऑफ पोस्टर सर्फेस कितना होता है माइनस फाइव डायप्टर्स जिसका टोटल कितना होता है प्लस फोर्टी थ्री डायप्टर्स ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं जो करने होता है उसका सेंटर में थिकनेस कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव टू एम जो होता है थिकनेस सेंटर का होता है एंड अगर हम पेरीफेरी में जाएंगे पेरीफेरी का देखेंगे देखेंगे थिकनेस तो जीरो पॉइंट फाइव सेवन एम एम होता है सो so फ्रेंड्स अब बात करते हैं कॉर्निया में लेयर्स कितना होता है तो बेसिकली फ्रेंड्स कॉर्निया में पांच लेयर्स होता है ठीक है आपको याद रखना है तो ए बी सी डी ठीक है बहुत सिंपल है याद रखने के लिए ए बी सी डी ए से एंटर एपिथिलियम बी से बैमेंस लेयर सी से सेंट्रल स्ट्रोमा डी से डिसमेंस मेम्ब्रेन एंड ई से एंडोथिलियम क्लियर ये जो फास्ट लेयर है इसको हम कहते हैं एंटर एपिथिलियम देन सेकेंड लेयर बाउंस लेयर ये जो सेकेंड लेयर है इसको हम कहते हैं बाउंस लेयर दैट इज बी सी से सेंट्रल स्ट्रोमा ये जो है ना ठीक है टोटल सेंट्रल स्ट्रोमा है जो सेंट्रल स्ट्रोमा होते हैं हमारे पूरा नाइन्टी परसेंट कॉर्निया का एरिया का लेता है ठीक है थर्ड दैट इज सी से सेंट्रल स्ट्रोमा देन डी से डिसमेंस मेम्ब्रेन ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं डिसमेंस मेम्ब्रेन देन दैट इज एंडोथिलियम लास्ट वन ये पांच लेयर्स होते हैं कॉर्निया के अब बात करते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं कॉर्निया में ये क्या हेल्प्स करते हैं मदद करते हैं सो so फ्रेंड्स अब बात करते हैं एपिथिलियम के बारे में एपिथिलियम जो हमारा फास्ट लेयर ऑफ द कॉर्निया होता है उसका क्या फंक्शन रहता है ठीक है देखिए एपिथिलियम प्रोवाइड्स ए स्मूथ सर्फेस टू द कॉर्निया इट इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द कॉर्निया कॉम्प्रेजिंग अबाउट टेन परसेंट ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस ठीक है जो हमारा टोटल कॉर्निया होता है उसका टेन परसेंट एपिथिलियम होता है ठीक है जो कि हमारा कॉर्निया एक स्मूथ सर्फेस प्रोवाइड करता है एपिथिलियम ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इट कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स फर्स्ट दैट इज सुपरफिशियल सेल्स विंग सेल्स एंड बाजाल सेल्स ये तीन टाइप्स ऑफ सेल्स जो होता है एपिथेलियम में सुपरफिशियल सेल्स विंग सेल्स एंड बाजाल सेल्स नेक्स्ट पॉइंट इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम टीयर एंड डिस्ट्रीब्यूट इज टू ऑल पार्ट ऑफ द कॉर्निया ठीक है जो एपिथेलियम होता है वो हमारा टीयर फिल्म से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और जो अपना कॉर्नियल का जितना पार्ट्स होते हैं ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इट ऑल्सो है माइक्रो प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द आउटर सर्फेस कॉल्ड माइक्रोफिली हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ टीयर फिल्म टू दी कॉर्निया ठीक है जो हमारा एपिथिलियम है उसका आउटर सरफेस पे माइक्रो प्रोजेक्शन होता है ठीक है जिसको हम कहते हैं माइक्रोविली ठीक है जिसको हम कहते हैं माइक्रोविली जो कि हेल्प्स करता है मदद करता है टीयर फिल्म को हमारा कर्निया से अटैच होकर रहने में क्लियर तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बामेंस लेयर के बारे
जो बायमेंस लेयर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो कि स्ट्रॉन्ग लेयर फाइबर से बना होता है जिसको हम कहते हैं कोलाजन ठीक है स्ट्रॉन्ग लेयर फाइबर से बना होता है मनुष्य देखिए ऐसे जो फाइबर्स ऐसे एक एक, एक फाइबर ऐसे 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 करके बना होता है जिस किसको हम कहते हैं कोलाजन ठीक है ये कोलाजन कहते हैं टोटल कहते हैं कोलाजन तो ये हो गया जो बायमेंट लेयर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो कि स्ट्रॉन्ग लेयर फाइबर से बना होता है जिसको हम कहते हैं कोलाजन क्लियर अब नेक्स्ट पॉइंट इफ इंजोर मेक्स कार एंड डोज नॉट रीजेनरेट इसका मतलब देखिए अगर ये बायमेंट लेयर किसी भी इन्फेक्शन या फिर डेमेज की वजह से इंजोर्ड होता है ना तो स्कार हो जाते हैं स्कार मीन्स ये देखिएगा ये एक व्हाइट बोर्ड है इसमें अगर मैं लोहे कंटर से लोहे कंटर से अगर मैं इसको ऐसे घिस दूँ जोर से तो क्या होगा इसमें दाग हो जाएगा ना इसको हम कहते हैं स्कार तो ऐसे ही हो जाता है हमारा बायमेंट स्लेयर में स्कार हो जाता है ठीक है जो कि अगर डैमेज होता है ठीक है अगर इंजोर की वजह से वो बायमेंट स्लेयर डैमेज होता है ठीक है वो दोबारा नहीं बन सकता ठीक है वो रीजनरेट नहीं हो सकता डॉज नॉट रीजनरेट क्लियर सो फ्रेंड्स अब चलिए बात करते हैं द थर्ड लेयर दैट इज सेंट्रल स्ट्रोमा ठीक है उसका क्या फंक्शन रहता है स्ट्रोमा कंप्रेज नाइन्टी परसेंट ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस ठीक है जो टोटल कर्निया होता है उसका 90 परसेंट स्ट्रोमा होता है ठीक है नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड कोलाजन एंड डॉज नॉट कॉन्टेंट्स ब्लॉड वेसल्स जो हमारा सेंट्रल स्ट्रोमा होता है ठीक है उसमें वाटर कोलाजन होता है लेकिन ब्लड वेजल्स नहीं होता है क्लियर नेक्स्ट स्ट्रोमा कॉन्टेंट्स फाइब्रिल्स क्रैडोसाइड्स एंड ग्राउंड मेटेरियल्स जो हमारा स्ट्रोमा होता है वो फाइब्रिल स्क्रेडोसाइड्स एंड ग्राउंड मटेरियल से बनी होती है जो कि मीको प्रोटीन एंड ग्लूको प्रोटीन होता है क्लियर नेक्स्ट पॉइंट दो कोलाजन गिव्स द कॉर्निया टू स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड फॉर्म ठीक है हमारे कोलाजन की वजह से ही जो हमारा कॉर्निया है ठीक है वो उसका स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड फॉर्म मेंटेन करके रखता है ठीक है क्लियर नेक्स्ट पॉइंट दो कोलाजन यूनिक सेफ अरेंजमेंट एंड स्पेसिंग आर एसेंशियल फॉर मेक कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी क्लियर इसका मतलब क्या हमारा जो जो कोलाजन का यूनिक सेप जिस तरह से वो सेप बनाता है उसका जो अरेंजमेंट होता है ठीक है उसी के कारण ही हमारा जो कॉर्निया होता है उसका ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है ट्रांसपेरेंट उसका बना रहता है ठीक है ये होता है हमारा फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्ट्रोमा जो कि ये पार्ट है ये होता है यहाँ से यहाँ करके हमारा होता है सेंट्रल स्ट्रोमा जो कि हमारा 90% परसेंट ऑफ दी कॉर्नियल थिकनेस होता है क्लियर सो फ्रेंड्स अब चलिए बात करते हैं द फोर्थ लेयर ऑफ द कॉर्नियल दैट इज द डिसमेंट्स मेम्ब्रेन ठीक है उसका क्या फंक्शन होता है चलिए बात करते हैं ठीक है इट इज थीन एंड स्ट्रॉन्ग सीट ऑफ टिश्यू दैट हेल्प ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इंजुरी ठीक है जो हमारा डिसमेंट्स मेम्ब्रेन होता है ठीक है वो किसी भी इंजुरी के टाइम या फिर किसी के इन्फेक्शन के टाइम एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक प्रोटेक्टिव वाल की तरह काम करता है इट कैन बी रीजनरेट ठीक है ये पॉइंट छूट गया था मैं उधर लिख दिया हूँ ठीक है फ्रेंड इट कैन बी रीजनरेट अगर ये जो डिसमेंट्स मेम्ब्रेन है वो किसी भी कारण डेमेज होता है ठीक है तो दोबारा बन सकता है इट कैन बी रीजनरेट नेक्स्ट दैट इज एंडोथेलियम ठीक है ये जो लेयर है ठीक है लास्ट लेयर फिफ्थ लेयर ऑफ द कॉर्निया दैट इज एंडोथेलियम इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ हेक्सागोनल सेप्ट सेल्स एसेंशियल फॉर कीपिंग द कॉर्निया क्लियर ठीक है जो एंडोथेलियम होता है वो क्या सिंग एक सिंगल लेयर ऑफ सिंगल लेयर होता है जो कि हेक्सागोनल सेल्स से बने होते हैं एक एक हेक्सागोनल सेल से बने होते हैं ये एक महत्वपूर्ण हमारा इंपोर्टेंट रोल प्लेस करता है जो कर्निया को क्लियर रखने में ठीक इट हैज पंपिंग मैकेनिज्म एक्चुअली क्या होता है जो हमारा एक्वा स्मर है वो धीरे धीरे लिग्स करता है स्ट्रोमा पे ठीक है स्ट्रोमा में घुस जाता है लेकिन जो हमारा एंडोथिलियम होता है वो क्या करता है ना उसको धकल कर आउट ऑफ स्ट्रोमा स्ट्रोमा से बाहर निकल जाता है अदरवाइज क्या होता है ना स्ट्रोमा में एक्वासमार घुस जाता वाटर घुस जाता जिसके वजह से हमारे स्ट्रोमे में स्वेलिंग आ जाता स्ट्रोमा फूल जाता जिसके वजह से हमारे विजन में कुछ प्रॉब्लम्स आता हमको अच्छा दिखाई नहीं देता लेकिन ये जो एंडोथेलियम होता है इसके वजह से ये सब नहीं होता है वो जो एक्वासमर होता है वो स्ट्रोमा में आने नहीं देता है एक जो वो जो मैकेनिज्म को कहते हैं हम पंपिंग मैकेनिज्म ठीक है इस जो मैकेनिज्म वो है इसको हम कहते हैं पंपिंग मैकेनिज्म नेक्स्ट क्या है वंस एंडोथेलियल सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय ट्रोमा और डिजीजेस दे आर नॉट रिजेनरेट ठीक है अगर ये जो एंडोथेलियम है किसी की ट्रोमा ट्रोमा मीन्स मार मार ठीक है अगर आँख में क्या जोर से अगर मार पड़ती है ठीक है उसको हम कहते हैं ट्रोमा ठीक है ट्रोमा की वजह से अगर फिर कुछ डिजीजेस की वजह से अगर हमारा जो एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाता है ठीक है तो दोबारा नहीं बन सकता क्लियर अब नेक्स्ट बाय इंक्रीजिंग इन देयर सेप एंड साइज दे मेंटेन द डेमेज सेल्स प्लेस क्या होता है ना देखिए 
अगर किसी भी कारण से एक हमारा ये वाला जो सेल है डैमेज हो गया ठीक है तो क्या करता है ना ये जो लेयर होता है जो होते हैं ये ना उनके सेप एंड साइज को चेंज करके ये जो जगह है इसको मेंटेन कर देते हैं ठीक है इसको ऐसे करके उनके सेप एंड साइज में चेंज करके ये जो डैमेज जो सेल था ठीक है उसके जगह को फिलअप कर देते हैं ठीक है यही काम होता है एंडोथिलियम का जो लास्ट वाउंड है क्लियर सो फ्रेंड्स आप देखिए डायग्राम को ठीक है मैं आपको और एक बार जो हमारा कॉर्निया का लेयर्स है फाइव लेयर्स जो होता है ठीक है उसको और एक बार आपको दिखा के बता देता हूँ क्या क्या होता है जो तो फर्स्ट लेयर होता है ठीक है उसको हम कहते हैं एंटेरियर एपिथेलियम सेकेंड लेयर दैट इज बी से बामेंस लेयर थर्ड दैट इज सेंट्रल स्ट्रोमा जो कि हमारा टोटल कॉर्निया का नाइन्टी होता है एंड फोर्थ में हमारा आता है डी से डिसमेंस मेम्ब्रेन लास्ट में हमारा आता है ई से एंडोथेलियम दैट इज दाइव लेयर्स सो so फ्रेंड्स यही था कॉर्निया का एनाटोमी उसके जो लेयर्स थे फाइव लेयर्स एंड उसके फंक्शंस ठीक है आप वीडियो को और एक बार अच्छे तरीके से देख लेना एंड उसका नोट्स भी बना लेना तो आप अच्छे तरीके से और भी समझ जाएंगे और आपको याद रह जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन था जितना सारा मैं बताया एनाटोमी लेयर्स उनके बारे में फंक्शंस वगैरह आपको समझ में आया होगा एंड आप ये वीडियो अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे अगर हाँ है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए एंड इस तरह के अगर और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं एनाटॉमी हो गया फिजियोलॉजी डिजीएस तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहें तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो